jama'a masu kallon mu assalamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya Zahra Amini Fagace ke farin cikin kasancewa da ku a wannan saban shirin taskar VOA daga nan Birnin Washington DC To a cikin shirin na wannan makon yayin da jama'a ke ci gaba da karra magawar Sarauniya Elizabeth ta biyu gabannin jana'izar ta mun yi waiwaye kan rayuwarta kasancewa daya daga cikin shugabannin da aka yi a duniya da ake matukar girmamawa muna kuma dauke da rahoto kan yadda wasu kasashen Afrika ke ci gaba da tunawa da tasirin da Sarauniya tayi a nahiyar su rikicin kabilanci a yankin Baku na kasar Ghana yana ci gaba da tilasta daruruwan mutane guduwa daga gidajen su muna dauke da karin bayani Majalisar dinkin duniya ta ce kusan mata masu juna biyu 1650 a yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa a Pakistan na bukatar agajin kiwon lafiya Zamu bude shirin ne da abubuwan da ke wakana a Burtaniya Gabannin jana'izar Sarauniya Elizabeth ta biyu da aka shirya gudanarwa a ranar 19 ga watan nan na Satumba Jama'a a Edinburgh da London sun samu dama kamar Sarauniya tare da ganin akwatin gawar ta Sarauniya Elizabeth Taras tana da shekara 96 kuma ita ce Sarauniya mafi dadewa akan karagan mulki. A bana ne tai bikin cika shekaru 70 akan karagan mulki. Henry Ridgewell yayi mana waiwaye kan rayuwar ta kasancewar daya daga cikin shugabannin da aka yi a duniya da ake matukar girmamawa. Ita ce Sarauniya da tal da da yawa daga cikin ƴan Burtaniya da suke rayi a yau suka taba shaida mulkin ta na gargajiya. Tun kafin ta san za ta zama Sarauniya Ingila ta kasance mai nuna dabi'u da girma da martabar Burtaniya. Ina shaidawa a gaban ku cewa dukkan rayuwata ko ta nisa ko aka san haka za ta dukufa ne ga yi muku hidima da kuma yin hidima ga gidan sarautar mu mai girma. Yayin da take yi shekara 25 Sarauniya Elizabeth ta haukar ga mulki bayan rasuwar mahaifinta George na shida kusan shekara 5 bayan ta aure Yarima Philip wanda aka haifa a girka a zamanin mulkin ta na sama da shekaru 70 ta shede ta aka samu gagarumin cigaba na al'umma da fasahar zamani a daidai lokacin da ta yi gargadi game da illar da ke tattare da yin watsi da ta'adin mutan da masu amfani har yanzu yayin da ake cin gajiyar fasafohin zamani a 2014 ne ta fara mu'amala da shafin Twitter ta kuma kafa tarihi sosai a duniya inda ta zama sarauniya mafi dadewa a karagan mulki as head of the Commonwealth. Amma tsayinta na shugabar kungiyar Commonwealth, Sarauniyar tana da alaka da abubuwa da suka shude. Wani lokaci abin da ya wuce yakan yi wuya a iya daidaita shi saboda batun mulkin mallaka, amma dai a iya lokacin ta abin da mutane suka sani shine ta sadaukar da rayuwarta ga kungiyar. Ta wakilci Burtaniya wajen kyautata dangantaka da kasashen da suka yi ruko da akidin da Burtaniya ta samu. Musamman na samu da yanci da kuma da daidaito da demokradiya kuma cikin girmamawa da mutunci ta fuskanci wadanda ba su yi riko da akidun ba mutane na san a gan su tare da ita saboda wata hanya ce ta neman daga darajar su a idan duniya sai dai duk da haka sarauniyar ta fuskanci suka a wasu lokutan a kasar ta masu ra'ayin sassauci sun soke ta da zama shugaba da ke nuna irin yadda shugabancin Burtaniya bai tafiya daidai da zamani mutuwar Gimbiya Diana ta sake baiwa masu sukar ta dama wadanda suka zarge ta da rashin daukan matakin da ya dace kan lamarin na gimbiyar tun da wuri abin da nake cewa a yanzu a matsayi na na sarauniyar ku kuma kakar ku har a zuciyata da farko ina so in karrama da yana da kaina ta kasance mutuniyar kware mai hazaka a horan jikanta Yarima Williams da Kate Middleton abane da ya kawo farin ciki sosai ga matasa a game da masarautar Lokacin da Yarima Hari ya aure ba Amurkiya Meghan Markle gidan sarautar karkashin jagorancin Sarauniya Elizabeth ya nuna alamun tafiya tare da zamani da rungumar mutane daga duk inda suka fito amma an fuskanci mawuyacin hali a gaba an gudanar da bincike kan dan ta na biyu Yarima Andrew bisa zargin sa da alaka da wani mutum da aka samu da laifin safar yara domin lalata Hari da Meghan sun samu rashin jutiwa da wasu ƴan gidan sarautar a sakamakon zargin nuna wariyar launin fata Mutuwar mijin Elizabeth Yarima Philip a 2021 ta sa mutane za su dade ba su manta da yadda Sarauniya ta yi makoki tamkar ita kadai ba yayin da kasar ke fama da annobar coronavirus 
a watan satumba nan ne kuma ta nada prime minister na 15 a zamanin mulkin ta a Burtaniya wanda shine babban aikin da ta yi na karshe kafin rasuwarta Sarauniya Elizabeth ta kafa babban tarihi a daya daga cikin manyan kasashen duniya inda ta kasance wata gada tsakanin mulkin mallaka na Burtaniya a baya da kuma mukumar kasar na zama mai takara wa gani a duniya ta ziyarci Jamus a 2015 inda ta magana game da sauye sauyen da ta gani in our lives Mr President a rayuwar mu mun ga abubuwa mafiya mu ne da kuma mafiya kyawo a nahiyar mu mun shadda yadda abubuwa za su iya canjawa cikin sauri zuwa mafi kyawo al'amuran masar wata gargajiya na Burtaniya da a baya suka kasance karkashin kulawar Sarauniya Elizabeth yanzu sun koma hannun magadanta yayin da Sarki Charles ke shirin hawa kar gan mulki gidan sarautar Burtaniya da magadan nata suka samu yanzu ya sha bamban sosai ta fuskar al'umma da kuma al'adu da tattalin arziki Jafar Jafar wani dan jarida ne dan Najeriya wanda a yanzu haka yake zauna a London wanda kuma yake bibiyar abubuwan da ke faruwa tun bayan sanar da rasuwar sarauniyar yanzu haka muna tare da shi kai tsaye ta Skype Jafar barka da kasancewa tare da mu barka mu da yamma to wannan rasuwa ta sarauniya wani babban lamari ne da zai kawo sauye sauye a Burtaniya ba wai kawai samun sabon sarki ba shin ko zaka iya wa masu kallon mu karin bayani a game da manyan sauye sauyen da za a samu to babban dai sauyi da za a fi gani shine na kudi yanda kudin su zai canja daga hotunan sarauniya zuwa hotunan sabon sarki in Charles na uku wato sarki Charles na uku kuma yanzu kudaden su tun daga abin nan fence guda daya har zuwa abin nan wato farm hamsun da suke da shi duka da suke zage suna da kudade kala kala farm biyar abin nan eh farm biyar farm goma farm 20 farm hamsun sannan kuma akwai wato sulalla ko kuce kwabai kenan ko makamantan abin da muke da su a Najeriya wanda zaka ga akwai one fence da five fence da da ten fence da twenty fence wato fence 20 har zuwa fence 100 haka tsarin kuɗa da yake to dukkan su yawanci zaka gani in ki duba zaka ga hotan sarauniya ne to amma yanzu take sarauniya ta tafi hotan sarkin ne kuma tsarin su yanda suke yi Sarauniya idan sarki wanda ya gabata hotan sai yana kallon yana kallon hagu to sabon sarki in yazo shi kuma ko sabo Sarauniya hotan ta dama zai kalla hotan ita wannan wato Sarauniya Erzabel hotan ta wato dama yake kallo to shi kuma wato hotan sarki shi kuma zai kalli hagu to haka tsarin su ke yin shi sannan su tanki ma da ake tura wasiƙu da shi akwai kan sarauniya a jikin shi to yanzu zai koma kan sarki akwai akwatin wato akwatin waya gidan waya ko akwatin wasiƙu akwai wato fiye da 200 a cikin abin nan abin nan Burtaniya gaba daya kana ganin me muhimmancin yin hakan to tsari ne suke yi saboda komai yadda suka suke tsarin su su komai na sarautar ne tunda zaki ga ko sojojin su za a ce Royal Air Force wato wato na wannan gidan sarautar ne haka sojo haka haka prison haka post office din haka passport office wato komai yawanci za ka gani duka na sarauniya ne in sarauniya ce ke kan mulki in sarki ne za a ce sunan sarkin ne komai nashi haka suka ga dalake zaman wato ita Burtaniya kasa ce wacce ta aka santa da wato bun al'adu na da na gargajiya to yawanci tsarin nan da suke wannan gwadabi na bun wannan wanda ake cewa to yanzu conservative to haka yawanci duk abubuwan su zaki ga shekara 500 ana yi a kokon da har yanzu shi ake amfani da shi yanzu misali kaman ko abun nan shi crown wannan kan sarkin da ake cewa kan sarki wanda wanda sabon sarki zai saka zai ga shekara da shekaru tun 16 abin nan wato 1900 da 1600 da wajen 40 aka fara amfani da shi 
to zaki kin ga shekara wajen 400 ke nan zuwa yanzu ake magana haka ita ma wanda ta saka akwai sent a Edwards Crown Crown wato abun nan din shi kan sarkin guda biyu ne akwai wanda mata ne suke saka shi yawancin akai sarauniya mace ita ce take saka shi kine ake ce ma sent Edwards Crown wanda zaki ga kansa ya dami wani haka a kansa sannan da wannan cross din na cocha a can toliyar to akwai kuma tudo crown wanda shi kuma sarki ne yawanci ke saka shi amma kuma shi wannan st edward's crown din shi kowa aka nada da shi ake wato kaman kaman za a nada sarki ne a bashi sandan girma idan an bashi sandan girma zake ga wato ita ake bayarwa a gaban jama'a a nuna alamar cewa an yi nadin sabon sarki sannan kuma yawanci da ga wannan sannan yawanci bai ma cika amfani da ita ba wata kila aka je aka jingine ta shike nan ba ba za a amfani da ita ba to haka kan wannan huduna akwai wato duwatsu iri iri wajen guda 444 a jikin shi wala gwalai ne da murjanai da wasu duwatsu dai na alfarma wanda kudin shi an kiyas ta ya kai fam miliyan 3 da rabi in ga ba karamin kudi bane shi wannan wato wannan abin nan kan sarki sannan kuma hatimi ma kowanne sarki in yazo akwai hatimin sa da yake yi yanzu idan kika duba jikin kujerar sarauniya zaki ga akwai hatimin ta hatimin zaka gani ya fara da harafin ra sai sai e e wato ai ai kenan a turance a hausa e e sai kuma sai a sai a saka wato sorry wato yana farawa da a ne wato wato a turance e sannan sai sai e e a turance ai ai sai r ra a hausan shi shine hatimin sarauni yanzu shi wannan e din yana nufin elizabeth wannan e e din guda biyu ai ai kenan a turance yana nufin elizabeth ta biyu sannan wannan ra din harafi ra din r kenan yana nufin regina regina yana nufin kaman sarki a yaran latin to shi haka ake wata wannan tambarin to ana tsammanin tambarin charles zai canja a jikin duk abubuwan duk takaddun gwamnati da ake amfani da hatimin sarauniya hatimin wannan nasarauniyar a hankali za su canja shi zai koma na sarki sabon sarki charles da kuma shi ake tsammanin shi kuma zai zai fara da cha da e e e guda uku tun da shi charles cha din ta nan nan charles sannan wannan e e din guda uku wato ai ai a turance yana nufin uku kenan tun da kwaya uku ne sannan sai a sa ra din nan ita wannan rajina ta nan nan sarki ko sarauniya haka ake tsammanin hatimin zai canja na shi sabon sarki ya kake ganin yanda mutanen kasar suke daukan darajar sarauta daukan darajar masarautu a kasar to gaskiya suna dabaka abun nan din wato abun sai ya bada mamaki tunda zake ga wato kwana akwai mutanen da kwana suke yi a wajen a kodan da sun kwana suna bin layi dan su samu su zo su wuce ta gefen akwacin gawata inda yanzu za a je ta yanzu yanzu zan can da ake an kawo ta wato fadar sarauniya da ke Buckingham Palace wadda ya sake London to a nan mutane za su yi ta tururuwa suna wucewa an bin layi ka sa sunan ka da komai an fadi ko jaka zaka shiga da an fadi tsarin yanda jaka za ta kasance an fadi irin kayan da ake so ka saka ba wai za'a na ka sa wasu kaya bane amma za a so a ce ka saka kaya kaza ba a so kai ihu ba a so kai hayaniya duk wadannan tsari kan duk sun yi shi sun ga ya mutane da suke shawar su zo su wato yi mata ban kwana anan inda za ta ci gaba da zaman za a ci gaba da wato abin da a hausance ake ake ce kwanan kesu to ita kwanan kesun za ta yi tayi haka ina ga har wajen kwana hudu wannan gawa za ta yi a wannan wajen da masu gadin ta su ma suna nan abin nan wato sai dai a ita canjawa kwana suke a tsaye suna gadin gawar masu sha'awar zuwa su gani 
to yanzu dai jama'a suna sun da pp sun tafi suna ta wato sun fara zuwa suna suna mata ban kwana to jafar jafar muna godiya na'am to masha to bayar ga sauye sauye da rasuwar sarauniya elizabeth za ta kawo a britaniya kasashen afrika na ci gaba da tunawa da tasirin da sarauniya ta yi a nahiyar su a kenya mutane na tunawa da yadda elizabeth din ta ziyarci kasar a matsayin gimbiya amma ta koma kasar ta a matsayin sarauniya a shekarar 1952 manazarta sun yi tsokaci kan yadda sarauniya elizabeth ta taimaka wajen kawo karshen mulkin mallaka na britaniya a kasashen afrika Sai dai diktacewa dangantaka tsakanin kasashen da Burtaniya ta gyara a lokacin mulkin ta har yanzu akwai tabo na barnar da mulkin mallaka yayi ga rahoton Juma Majanga daga Nairobi Ta zama sarauniya yayin da take ziyara a Kenya kuma ita ce ba sarakiya ta karshe ta mulkin mallaka a Afrika hawanta kan karagar mulki ya zo ne a daidai lokacin da kasashen Afrika suka yi ta neman yancin kai Sarauniya Elizabeth II dole ne ta mayar da hankali wajen kawar da daular mulkin mallaka na Britaniya. She was able to adjust to the reality. Ta samu damar daidaitawa da tabbatar da ƙarshen daular sannan ta canza wancan koma bayan daular zuwa abu mai kyau. Wani abu na gama gari wanda mutane za su iya zama wani bangare kungiyar kasashen renen Ingila wato Commonwealth ga wasu yan Afirka mulkin mallaka na Burtaniya daidai yake da cin zarafi suna zargin sarauniya mai wakiltar muradin Burtaniya da aikata ta asa a wancan lokacin I personally will not forget that I was ni da kaina ba zan manta cewa na kasance a gidan yari na tsawon shekaru bakwai ba ba zan manta an kulle ni tare da mahaifina ba ba zan manta ba na bar yayana tsawon shekara bakwai ba abinci ba ilimi wannan ba zan taba mantawa da shi ba amma gani yadda aka yi mulkin mallakar ya gushe shekaru da dama tunanin kurakuran mulkin Burtaniya Afirka yana dusashewa she was um, many things to many people to the colonial ta kasance abubuwa da yawa ga mutane da yawa ga wadanda aka musu mulkin mallaka a lokacin mulkin mallaka ita ce alamar mugunta wanda shine mulkin mallaka da zuwan yancin kai ta iya canza kanta zuwa a bar kauna kuma a matsayin ta na mutum ta kasance abin so Saroniya Elizabeth ta kasance a bar sha'awa sosai tare da kallanta a matsayin abun koyi da mutane da yawa a nahiyar The legacy she's left will really Abinda za a iya tunawa da ita zai sa sunanta yi karko sosai a cikin zukatan masu tasowa For me it's just said I can't even say I take a person A gare ni abun bakin ciki ne kawai ina nufin abun bakin ciki ne ga mutane a duniya musamman ma Ingila Never known any other ruler ban taba sanin wani mai mulki da ya dade haka ba dan haka dan wannan ya faru yanzu yana nufin kowane mutum yana da ƙarshe masu sharhi sun ce babban abin da za a iya tunawa da sarauniya elizabeth shine samar da kungiyar kasashen renen ingila wato commonwealth kuma da mutuwar sarauniya makomar wannan kungiyar yanzu tana kan sabon sarki sarki charles na uku Masu kallon mu shirin taskar ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Murya, Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba ga wannan. Every year world leaders gather in New York for the annual United Nations General Assembly. Count on VOA to be there, delivering news you can trust on radio, TV and the web. Le discours présidentiel aux entretiens tête à tête avec des responsables gouvernementaux de haut niveau, nous vous tiendrons informés des développements importants touchant le continent. Líderes africanos vão abordar tópicos como alterações climáticas, o estado da economia, saúde, iniciativas juvenis e muito mais. Usikose kufuatilia habari na vipindi maalum katika lugha 16 tofauti kuhusu kongamano la viongozi moja kwa moja kutoka makao makuu ya umoja wa mataifa mjini New York na Washington DC. Tutakuarifu kila tukio.
A free press is essential. VOA Africa. A Ghana, Rikitin Kabilanchi, Ayankim Baku, me Ia Kada Burkina Faso, the Togo. Na chiga bada janyo chika ska harka ni may ilimi tara da tila sta la ruruwa mutani a yankin siriwa do munnema mapaka akudan chinkasar. Mutani ene da dama suka rasa rayi kansu wasu kuma suka jakata sa kama kwa riki chung. Gwamna ti taad au kimata kai chiki harda kapa du kar hana fita a yankin da ki jahar are wa masu gaba shinkasar. Hamza Adams na au kia dak alo bayani a chiki mwanda rahutang. Boku da ki jahar are wa masu gaba shinkasar gana. Na daga cikin garuruwan da hada hadar kasuwanci ya habbaka sosai a kasar amma rikicin kabilanci da yake ci yake cin ne wa ya janyo koma baya sosai ga harkar neman ilimi da kasuwanci tare da tilasa daruruwan al'umman yankin ficewa masgunin domin neman mafaka a mark of a bullet from a rifle wannan alama ce na harsashi ban sani ba ko dakarun soja ko su waye suka harba Ranar da wannan al'amarin ya faru sai ya kamata a ce muna makaranta amma sabida rikicin mu duk mun bar makaranta da guri bisa halin dardar da ake ciki a yankin muqaddara da akwai dalibai a cikin makarantar da me zai faru kenan sabida halin da ake ciki a yanzu malamai da dama sun tsere babu malamai a makarantar Wani saura yi da yes ere sa kamukon re kichin ya che yena che kim fargaba su sen se bida ya bar mahaif yen sa. Da wasu yang uwa yen sa aboko. Da gudu nazu, da abukay na, da kan ni na, da ya ya ni na. Muka gudu muka zwa. Ma mumbar iya ye mujida. Kuma wala gaski anna rega che kim na che kim fargaba su sen su sen. Muna aruko ni manya su shiga che kim magana. Su gyara magana musa amu kuma. Musa wana muduba iya lemu. Gwamna ti ta bayyana cewa ta dau matakai da dama ciki har da tsawaita doka na hana fita tare da haramta amfani da babura yanzu haka ma da muke magana suna cikin kefi shine uh, an yi tashi hankali akai halbe halbe har mutane suka mutu ciki saboda haka sai government ta ce musu farko an aje kefi nan tun daga 8 da dare bayan sallar isha zuwa 5 a subai amma saboda ba kwanci hankali yanzu an kuma duya abin ya zama 6 to 6 takan tun ma ba kiran sallar magaro baba ya kamaci duk mutumin ba ko kowa ya shiga gida sa'annan sallar asubai ma wani bai da hanya ya fita sai dai kai shi cikin gidanka to inda abin yake kai kenan yanzu ko ibada ba a samu a yisa a cikin jama'a sa'annan kuma ba kwanci hankali balle a yi kasuwanci har ya zo ya kai a cikin garin boko mutun zai fita ma yake nemi abin da zai ci sai zama yani abin tashi hankali yanzu haka abin da zama abin damuwa kenan Hamza Adam Taskar VOA Kumasi Ghana Hukumar kula da yawan jama'a ta majalisar dinkin duniya tace kusan mata masu juna biyu 1650 a yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa a Pakistan Na bukatar aga jungkula da laifi ar sudu man hai huwa chikin nasara. Wakili ya mriya Amerika, Sidra Dar, na ta ukeda rahota nda ka lardin sin na Pakistan. Shamaila, maaika cherki wa laifi ya mechiki na batabaya na mana su na mbaba ntaba. Tana abara ngaranta da ambali ya ruwa teka amari sabu da paragaba akanyara ndiki chikin chiki. Er asalan johi che a lardin Sindh na kudancin Pakistan yankin da akai ambaliyar ruwa mai yawa tana fargaban cewa taraddadin da take ciki yana yin illa ga jaridin da ke cikin ta ku ce ho na jaye bace ko ko andar sai ku tuna ho jaye ina tsoron wani abu ya faru da yaro na zai iya tasiri akan mu kuma kilan har da yaran watanni biyar kenan dole ne yaran ma yana jin wani abu Akwe kalu bali da dama gamata masu juna biyu kamar Shumaila a yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa kamar samun kulawar haihuwa awan ciki da naura da magunguna mai ciki da sauran magunguna rashin samun albashin mu akwai matsaloli da dama akwai mata masu juna biyu kusan 1650 a yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa a Pakistan a cewar hukumar kula da yawan jama'a ta majalisar dinkin duniya Abinda muwan shine saboda ya waitar ambaliyar 
da yawa daga cikin su ba za su samu kullawa na lafiyar mata masu juna biyu ba mira tana da aya uku sannan tana da wani a ciki zare ba ni sai darke ba gare babu shakka muna gudun ambaliyar ruwan me za mu iya yi ba mu da komai kuma muna mutuwa daga kishin ruwa da yunwa idan muka samu abin da za mu ci idan kuma babu sai mai bacci Jiragen ruwa kadai ne hanyar su fure a yankunan da ke fama da bala'in mata masu juna biyu da iyalan su na fuskanta jira na tsawon lokaci a cikin tsananan zafi kafin jiragen ruwan su zo za iya samun matsala mai yawa ga uwa da jariri a hanya shi yasa ba mu zo da kanwata mai ciki tare da mu ba a cewar wani rahoton majalisar dinkin duniya sama da cibiyoyin kiwon lafiya dubu sun lalace a lardin sind kadai Lala ce wurin tituna daga doji ta zama wani kalu bale ga mata ga samun kulawa daga wuraren kiwon lafiya lambarin da ke sa wasu mata masu juna biyu shiga damuwa mutuwar mu da rayuwar mu suna hannun Allah a ci gaba da shirye-shiryen babban zabe na bada a Najeriya Majalisa dinkin duniya ta shirya wani taro a Abuja babban birnin kasar domin kara wayar da kan sarakunar gargajiya a game da hanyoyin karfafa mata guiwa domin su shiga a dama da su a zabukan da ke tafi Alasan Bala yana dauke da rahoton Tun bayan dawowar mulkin da makaradiya a shekara 1999 mata na kokawa wajen rashin ba su dama da kuma zabar su harkokin siyasa wannan taro da majalisar dinkin duniya ta hada wa sarakunan gargajiya a Najeriya kan kalubalin da mata ke fuskanta a harkokin siyasa ya zo ne a yayin da zaben shekarar 2023 ke kara karatuwa a yayin taron wanda ya samu halartar sarakunan gargajiya da mata daga sassan kasar Esunupe Alhaji Haya Abubakar daga jihar Neja ya tabbatar da cewa mata ba sa samu irin damar da ta dace tare da shan alwashin fadakar da jama'a kan muhimmancin shigar mata a siyasa da mu zan mu suke samu sukuni su yi siyasa kai a tsaye to matan mu ba samu wannan sukuni don me don tsoro don mulakanci da kuma abuwan da ake yi musu da wanda bai dace ba kuma ko adini musulunci ma ya kanta mana kuma ya nuna mace lalle mata su tufa na gare mu mu kuma tufa na gare su saboda haka in an zo irin wannan abubuwan ya kamata su ma ba su sarari ya ka cin gurgudun niyar su da neman su da ingantawar nasu shi kuma sarkin fika muhammad abali ibnu muhammad idrisa ya bayyana irin rawar da sarakunan gargajiya za su taka wajen ganin mata sun shiga harkar siyasa mun san cewa dai mata sun kai at least dai kashi 50 a ciki to rashin su barin su samu su dauki su ma su yi shirya sannan illa ne a ci gaban kasar nan don mun ga da yawa sun ma suna da abin da za su a contributing a ci gaban wannan democracy din mu kuma wannan ci zafin da ake musu ana kashe su ana yi wayansu don al'adu mu ne ake hana su wayansu ko mata mazan ne ba su su suna ga kaman a threat ya a ana so ambition din yanzu dai an kammala zabukan fit da gwani a dukkan jam'iyyu wanda matan da ke neman takarar kujeru daban-daban ba su taka kara sun karya ba alhasan bala taskar voa daga abuja nigeria masu kallon mu anan muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin taskar VOA domin sake kallon wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu na baya za ku iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com muna godiya gare ku masu kallon mu da ma dukkanin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri har yazo gare ku Zahara Aminu Fagace daga nan Washington DC nake cewa mu kasance lafiya